வெல்கம் டு எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இப்போ எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பண்ண சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸைஸ்க்கு நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவே பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த புரியும் அது சூப்பராக ஷார்ட் கட்லாம் சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க ஓகே ஓகே இப்போ ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் ஒரு ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் அப்படிங்கணும் பவுண்டட் பை த கர்வ் இந்த கர்வால் பவுண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ த கர்வ் லெட் த கர்வ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ இதை பாருங்கள் இதை பார்த்தா எந்த கவுமாக இருக்குது நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ பாருங்கள் நல்லா அதை பார்த்துருந்தேன் நீங்கள் இல்லையே சொல்லலாம் இது எந்த கவுமாக இருக்குன்னா ரீகால் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேராபோலா ஓப்பன் ரைட் சைட் ஓப்பன் ரைட் அதோடய கவ் எப்படி இருக்கும் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேராபோலா இதே மாதிரி இருக்கா சார் எங்கே சார் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் இருக்குது ஃபோர் ஏவே இல்லையே அதை விட்டுருங்க ஃபோர் ஏ இருந்தால் இருந்துட்டு போகுது எக்ஸ் இருக்கா ஓகே ஃபோர் ஏ வந்து ஒன் பை ஃபோராக இருந்திருக்கும் கேன்சல் கூட ஆகிருக்கும் ஏ வந்து ஒன் பை ஃபோராக இங்கே போட்டிருப்பாங்க கேன்சல் கூட இருக்கும் என்ன வேணால் இருந்துருக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இதே மாதிரி இருக்கா ஸோ தேர் ஃபோர் த கிவன் கர்வஸ் ஓப்பன் ரைட் சைட் த கிவன் த கிவன் கர்வஸ் ஓப்பன் ரைட் சைடு பேரபோலா ரைட் சைடு பேரபோலா ஓகே ஸோ இப்போது ஒரு டயக்ராம் போட்டு எல்லா சமயமும் டயக்ராம் வரையணும் சரிங்களா என்ன டயக்ராமுக்குன்னு மார்க் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க ஓப்பன் ரைட் சைட் இப்படி இருக்கும் ஓகே அண்ட் த லைன்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இல்லை இங்கே ஒன் இது தான் ஒன் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இங்கே வந்து ஒரு லைன்ஸ் இருக்குது ஓகே சரிங்களா அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இந்த பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் இது ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த லைனாலையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டுக்குள்ளேயும் இந்த கர்வாலையும் ஓகே இந்த கர்வாலையும் பவுண்ட் ஆ ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் பவுண்டட் பை த கர்வ் அண்ட் த லைன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் ஸோ இந்த கர்வாலையும் இந்த லைனாலையும் பவுண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஏரியாவோட ரீஜன் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஷேட் பண்ணிக்கிட்டு இதனால் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஓகே இது புரிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போது இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகே இது ஆர் ரீஜன் ஸோ இந்த ரீஜன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது இதில் பாருங்கள் எங்கேருந்து எங்கே சேஞ்ச் ஆகுது எக்ஸ் வந்து ஒன்லேருந்து எக்ஸ் வந்து ஃபோருக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ சேஞ்ச் எங்கே ஆப்பனிங் எக்ஸில் சேஞ்சிங் ஸோ ஏ டோட்டல் ஏரியா வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஏ டு பி சேஞ்சிங் எங்கே நடக்குது எக்ஸில் நடக்குது ஸோ டிஎக்ஸ் பாருங்க டினா டிஃப்ரென்சியேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷனா சேஞ்சுன்னு அர்த்தம் டிஃப்ரென்சியேஷன் சேஞ்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸில் தான் சேஞ்ச் நடக்குது ஸோ டிஎக்ஸ் எக்ஸில் தான் சேஞ்ச் நடக்குது ஸோ அதனால் தான் டிஎக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் போட்டால் இங்கே ஒய்னு போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் இதான் ஃபார்முலா ஓகே ஃபார்முலா ஈஸியாக ஞாபகம்லாம் வச்சு தரல ஈஸியாக ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏனா என்னோடய லோயர் லிமிட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இதான் என்னோடய ஏ இதான் என்னோடய பி ஓகே ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகேவா கொஷின் வந்து இதுதான் ஏ இது பி எப்பவுமே இங்கேருந்து போடும்போது சின்னதுலேருந்து தான் பெருசு போகணும் இங்கே ஃபோர் இங்கே ஒன் போடலாமா சார் போடவே கூடாது இதுக்கு அதனால தான் இதுக்கு பேர் சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் என்ன தான் லோயர் லிமிட் ஓகே இதுக்கு பேர் அப்பர் லிமிட் சரிங்களா லோயர்லேருந்து தான் அப்பர் போகணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் இருந்தால் நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு செகண்ட் ஃப்ளோர் போக முடியும் எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போக முடியுமா எப்படி போக முடியும் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகாமல் ஓகே ஸோ ஒன் டூ ஃபோர் ஒய் நமக்கு பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டெக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டெக்ஸ் அதுலேருந்து ஒய் கண்டுபிடிக்கலாமே எங்கே போகிறது இடமே இல்லை இந்த இடத்த அழிச்சிடலாம் இந்த ஓப்பன் ரைட் சைட் ரீகால் அழிச்சிடுறேன் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் எப்படி தரணும்னா ரூட்டாக மாறிடும் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ரூட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் ரூட் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் டு ஃபோர் ரூட்னா என்னது பவர் வந்து ஒன் பை டூன்னு அர்த்தம் ரைட்டா இதை எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுவீங்க என்ன ஃபார்முலா இந்த சைடு அழிச்சிடுறேன் இதெல்லாம் காப்பி பண்ணியிருப்பீங்கல்ல
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த த்ரீ பை டூ ரெசிப்ரோக்கல் ஆகி டூ பை த்ரீ வெளியே தள்ளி விட்டுடலாம் இது அப்படியே தலைகீழாக திரும்புது சரிங்களா டூ மேலே வரும் த்ரீ கீழே போயிடும் எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ ஒன் டூ ஃபோர் ரைட்டா இப்போது இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எப்பவுமே நமக்கு எக்ஸ் டைம் மட்டும் வச்சா போதும் இந்த நம்பர் கான்ஸ்டண்ட்டாக தனியாக இருந்தால் அதை வெளியே தள்ளி விட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் இருக்குது லிமிட் ஒன் டூ ஃபோர்னு இருக்குது இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும் இப்போ இதை இந்த பக்கம் சால்வ் பண்ணுவோம் டூ பை த்ரீ எப்படி சால்வ் பண்ணாலும் பாருங்கள் எக்ஸு பிளேஸில் ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் எக்ஸ் பிளேஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் ஃபோர் பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் எப்பவுமே மைனஸ் தான் இந்த எக்ஸ் பிளேஸில் லோயர் லிமிட் ஒன்னை போடுங்க ஒன் பவர் த்ரீ பை டூ இந்த ரூல் என்னென்னா அப்பர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் இதுதான் ரூல் ஓகேவா இந்த ரூல் படி தான் போடணும் எப்பவுமே அப்பர் லிமிட் மைனஸ் சார் லோயர் லிமிட் மைனஸ் அப்பர் லிமிட் போடக்கூடாது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் தான் போடணும் சரிங்களா ஸோ இப்போது டூ பை த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் நான் எப்படி எழுதலான்னா டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ரைட்டா பவர் த்ரீ பை டூ ஒன் பவர் த்ரீ பை டூனா ஒன்னுக்கு என்ன பவர் எடுத்தாலும் ஒன் ஒன் தான் ஸோ இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ டூ பை த்ரீ டூ பவர் த்ரீ மட்டும்தான் இருக்கும் மைனஸ் ஒன் டூ பவர் த்ரீனா எயிட்டு எயிட் மைனஸ் ஒன் செவனு ஸோ டூ பை த்ரீ டேரெக்டாக செவன் எழுதிட்டுங்களா ஓகே எழுதிட்டேன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் பை த்ரீ ஸோ இதான் என்னோடய ஏரியா ஏரியானா ஃபோர்டீன் பை த்ரீ இப்போது ஏரியானாலே ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படி தான் டென்த்து நான் லெவன்த்துலாம் போட்டிருப்போம் இங்கே சென்டிமீட்டர் மீட்டர்லாம் கிடையாது ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இப்படி எழுதிடுங்க ஏதோ ஒரு ஏரியா ஸோ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணணும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு போடுவில் அந்த ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏதோ ஒரு யூனிட்ஸ் என்ன வேணால் யூனிட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஏரியா வந்து ஃபோர்டீன் பை த்ரீ அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே ஏரியா பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் நெகட்டிவ் வந்தால் கூட மாடலஸ் போட்டு பாசிட்டிவ் ஆகிடுங்க ஸோ இந்த சம் முடிஞ்சுது ஃபோர்டீன் பை த்ரீ எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா சப்பா எக்ஸைஸுங்க ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் எடுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம்பவமா இப்போ செகண்ட் சம் இங்கே பாருங்கள் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் பவுண்டட் பை த கர்வ் இதான் என்னோட கர்வ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் இது பார்க்க எப்படி இருக்கு பேராபோலா ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்குது போன சம்மில் தான் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் சம்மில் பேராபோலா ஓப்பன் ரைட் சைடு எப்படி இருக்கும் ஓப்பன் ரைட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ்னு ஸோ தேர் ஃபோர் த கிவன் கர்வஸ் த கிவன் கர்வஸ் ஓப்பன் ரைட் சைடு பேராபோலா ஓப்பன் ரைட் சைடு பேராபோலா ஓகேவா ஸோ அப்போ கிராஃப் வரைஞ்சு எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஓப்பன் ரைட் சைடு பேராபோலா இது என்னோட ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் எக்ஸில் டூ இது இங்கே டூ இங்கே டூன்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் எக்ஸில் இங்கே ஃபோர் ரெண்டு லைன் இது ஒரு லைன் அப்படி போட்டுக்கோங்க அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நல்லா பாருங்க இது ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் பவுண்டட் பை த கர்வ் அண்ட் த லைன்ஸு இந்த லைனு இந்த கர்வ் ஓகேவா பவுண்டாக இருக்கணும் அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சஸோட எக்ஸ் ஆக்சஸோட இதான் என்னோட எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது என்னோட ஒய் ஆக்சஸ் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்டில் ஸோ ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னா இதான் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ரைட் இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ஸோ போன சம் மாதிரியே தான் கிராஃப் ஸோ இந்த ரீஜன் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா புரிஞ்சுதா ஓகே ஸோ இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்குமா ஏரியா கண்டுபிடிக்க ஃபார்மில் ஆனது இன்டகிரேஷன் ஏ டு பி அதெல்லாம் பாருங்கள் எங்கே சேஞ்ச் ஆகுது எக்ஸ் தான் டூலேருந்து ஃபோருக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ சேஞ்சுனா டி எக்ஸ் எக்ஸ் தான் டி சேஞ்ச் ஆகுது டினா சேஞ்சிங்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இங்கே டிஎக்ஸ் போட்டால் இங்கே ஒய் இப்போ கொஷின் பாருங்கள் ஒய் நான் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இப்படி ஒய் கண்டுபிடிக்குது ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் சார் இதில் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியாத சார் என்ன சார் நீங்கள் அப்படி நீங்க சரி பா நான் தெரில பா கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் எப்படி தாலும்னா ரூட் ஆஃப் நைன் எக்ஸ் ஆகிடும் ரூட்டுலேருந்து நைன் வெளியே வந்துச்சுன்னா த்ரீ வந்துடும் ஓகேவா நைனுக்கு ரூட் அது த்ரீ த்ரீ ரூட் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீ ரூட் எக்ஸ்னு போட்டுருவாங்க ஃபார்ம்லாவில் ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் என்னோடய ஏனா பாருங்கள் என்னோடய ஏனா லோயர் லிமிட் எங்கே ஆரம்பிக்குது எக்ஸு டூவில் ஆரம்பிக்குது அதான் லோயர் லிமிட் லோயர் வேல்யூ பீனா அப்பர் லிமிட் வந்து ஃபோர் ஓகேவா சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாமா டூ டூ ஃபோரு எப்போவுமே இது அசன்டிங் ஆர்டர் டூ ஃபோர் இப்படி தான் போடணும் அதுக்கு பதிலாக ஃபோரு இப்படி டூ சார் ஃபோர்லேருந்து டூ ரிவர்ஸ்
ஸோ பவர் என்ன இருக்கோ அந்த பவரோட ப்ளஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இதே டேர்மும் அப்படியே கீழே போட்டுருணும் ஸோ அப்போது த்ரீ லிமிட் டூ டு ஃபோர் ஓகே இது இன்டிகிரேஷனே பண்ணிடலாம் த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூவா ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ பவரோட ப்ளஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அதே வேல்யூ கீழேயும் போட்டுருணும் போட்டு இந்த டூ டு ஃபோர் லிமிட்டை இங்கே போட்டுருணும் ப்ராக்கெட்டுக்கு ஓகே ஸோ இன்டிகிரேஷன் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ இதை சிம்பிள் யூ பண்ணலாமா இந்த சைடு ஸோ இங்கே த்ரீ இருக்குது ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரும் த்ரீ பை டூ எல்சிம் எடுத்தா போட்டுட்டோமா டேரெக்டாக தெரியல உங்களுக்கு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ எல்சிம் எடுத்து பண்ணிக்கலாம் த்ரீ பை டூ பை த்ரீ பை டூ ஸோ டூ டூ ஃபோர் ரைட்டாக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் இந்த டூ டூ ஃபோர் த்ரீ பை டூவை அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கில் திருப்பிடலாம் தலைகிலாம் ஸோ இங்கே திருப்பி விட்டால் த்ரீ இன்ட்டூ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை டூ அப்படியே தலைகிலாம் போச்சுன்னா கீழே இருக்க டூ மேலே போயிடும் டூ பை த்ரீ ரெசி ப்ரோக்கில் ஆகிடும் ரொட்டேட் ஆகிடுது ஓகே டூ டூ ஃபோர் இது இதையும் கேன்சல் பண்ணுறலாம் வெளியே டூ இப்போது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஃபோர் பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் லோயர் லிமிட் வந்து டூ பவர் த்ரீ பை டூ ஓகே ஸோ டூ இப்போ இந்த ஃபோரை வந்து நான் எப்படி எழுதலான்னா டூ ஸ்கொயர் எழுதலாம் பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் டூ பவர் த்ரீ பை டூ ஓகே இந்த இது இது கேன்சல் ஸோ டூ இப்போ இது வந்து டூ கியூப் மைனஸ் டூ பவர் த்ரீ பை டூ ரைட்டுங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த டூ உள்ள மட்டும் பண்ணிக்கலாமா இந்த டூ உள்ள மட்டும் பண்ணணும் வரும் டூ பவர் ஃபோரு மைனஸ் டூ பவர் த்ரீ பை டூ இந்த டூ வந்து உள்ளே வந்தால் டூ பவர் ஒன்று ஏன்னா இது இது மட்டும் பிளேஸ்ன்னா டூ பவர் ஃபோர் ஆகிடும் டூ கியூப் இன்ட்டு டூ டூ பவர் ஃபோர் இது வந்தால் டூ பவர் த்ரீ பை டூ இது பவர் ஒன்று ஸோ இது நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா டூ பவர் ஃபோர்னு அவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் தானே கரெக்டு தானே டூ பவர் ஃபோர்னு சிக்ஸ்டீன் இது த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் ஐ திங்க் இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இது இருங்களேன் இதை இப்படியே வச்சுக்கலாமே ஏன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இல்லை டூ இப்போது இந்த டூ கியூப் இருக்கா டூ பவர் த்ரீ பை டூ இது எப்படி எழுதலாம்னா டூ பவர் ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் ஓகே இந்த பேஸ் ரெண்டு சேம் வந்தால் பவர் ஆட் பண்ணிடுவோம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூனு வந்துடும் ஓகேவா பேஸ் டூ பவர் த்ரீ பை டூ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது இங்கே டூ கியூப் இருக்குது டூ கியூப்னா மூணு டூ காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க ஸோ வெளியே ஆல்ரெடி ஒரு டூ வெளியே ஒரு டூ வருது ஸோ இது டூ ஸ்கொயராக மாறிடும் மைனஸ் டூ பவர் ஒன் பை டூ ரைட்டா இப்போது சாரி டூ டூ சார் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் மைனஸ் இது வந்து ரூட் டூ அவ்வளோதான் சாப்பிட முடியுது ஸோ அவ்வளோதான் சாப்பிட முடியுது இது நீங்கள் இப்படியே வச்சுக்கலாம் வேணா அந்த ஃபோர் உள்ள கூட மட்டும் இல்லை வேணாம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் ரூட் டூ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் ரூட் டூ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதான் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் ரூட் டூ இப்படி விட்டாலும் தப்பெல்லாம் கிடையாது ஓகே லாஸ்ட்டு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் எதுன்னா இல்லைன்னா ஆஃப் மார்க் கட் பண்ணுறோம் ஓகே பக்காவாக கொடுக்கணும் ஆன்சர் நம்ம கொடுக்குறது பக்காவாக இருக்கணும் இல்லாட்டி கொடுக்கவே கூடாது ஓகே இல்லை மார்க்கே வாங்கக்கூடாது ஆ அப்படி இல்லை மார்க் வாங்கணும் ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா செகண்ட் சம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் போகுமா தேர்ட் ப்ராப்ளம் ஃபைன் த ஏரியா ரீஜன் பவுண்டட் பை திஸ் கவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இக்கோ டு ஃபோர் வை ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இக்கோ டு ஃபோர் வைனா இது என்ன ஈக்குவேஷன் பேராபோலா தான் இதுவும் பேராபோலா தான் சார் என்ன சார் எல்லாமே பேராபோலான்னு சொல்கிறீங்க நான் என்னப்பா பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு மூணு சமம் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க பேராபோலா ஓப்பன் அப்வர்ட் அதுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லியிருப்பேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் ரீகால் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஏ மாதிரி ஏ இல்லை ஸோ ஏன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க வச்சுக்கோங்க இது ஒன்று இருந்துட்டு போட்டோம் ஓகே ஏ ஒன்னாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ தேர் ஃபோர் த கிவன் கவர்ஸ் ஓப்பன் அப்வர்டு பேராபோலா ஸோ ஓப்பன் அப்வர்டுனா அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஓப்பன் அப்வர்டுனா ரைட்டா இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் இப்போ ஒய் ஆக்சஸில் டூ அப்புறம் ஒய் ஆக்சஸில் ஃபோர் அசியூமெண்ட் தான் டூ டூ இங்கே ஒயில் ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது ரெண்டும் வந்து ஒரு லைன்ஸு ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஒலே ஒரு லைனு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஒலே ஒரு லைனு ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் பவுண்டட் பை திஸ் கர் அண்டு இந்த லைனு அண்டு த ஒய் ஆக்சஸ் இன் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டுக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் தான் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இது எக்ஸ் ஆக்சஸ்
So a is equal to integration. You know, the small a and the two. Two will be four. Will be correct. Question is done. Two to four. Okay. X square is equal to four y. Now a is equal to integration. A to b. A na two. B na four. X na and the question x square is equal to four y. Now put it. Right. Baranga. Question x square is equal to four y. X square is equal to four y. Now put it. Root of four y. X is equal to four root. Put it. Now put it. Two y. Now the root is equal to y. So x is equal to two root y into dy. So in the two y integration, we will do it. We will do constant multiplication. We will do it. So a is equal to two. We will do it. Then two to four root of y dy. Root is equal to power one by two. So a is equal to two integration two to four y power one by two dy. So this is equal to one by two. 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 So this is equal to so in the power n is n plus 1 by n plus 1 That is plus 1 plus 1 by friend law 2 So 2 1 by 2 plus 1 is y power 3 by 2 By 3 by 2 Ok This is the reciprocal of 3 This is the limit of 2 to 4 That is the limit of 2 to 4 Ok 2 to 4 is the limit of 2 to 4 Now this is the limit of 3 2 into Q is equal to 2 by 3 Y पावर थ्री बाय टू लिमिट वन द टू टू फोर सो वैल्यू वन द फोर बाय थ्री वन दरो इटा इबो फर्स्ट अपर लिमिट वाइक बाला फोर पावर थ्री बाय टू माइनस लोअर लिमिट वाइक बाला लोअर लिमिट फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फोर बाय थ्री फोर नाम डिल दला टू स्क्वायर नल दला राइटा टू स्क्वायर so in the 2 2 gets cancelled so 4 by 3 2 cube minus 2 power 3 by 2 right ah this is clear ah this is the same way so now we have to do the same way 4 into 2 cube 2 cube is 8 2 cube is 8 2 into 2 into 2 8 8 4 is 32 by 3 minus 4 into 2 power 3 by 2 by 3 Right, 4 into the 3 power 2 power 3 by 2. So, common 3 power 2 is 32 minus. Nala paranga. So, 4 4 na 4 na 4 tha. 2 power 3 by 2 or 2 into 2 power 1 by 2 na dhala. Right, 2 into 2 power base 2 same power add pan la. 1 plus 1 by 2 3 by 2 yon dhala. So, 32 minus 4 2s are 8 root 2. 2 power 1 by 2 na root 2 dhala by 3. Square units. அவள்தான் சம்மும்பில் இதான் என்னுடைய ஏரியா புருந்துதான் அல்லா பரங்க 2 power 3 by 2 என்ன பண்டிருக்கான் 2 into 2 power 1 by 2 என்னா 4 2s are 8 இந்த 2 power 1 by 2 நான் root 2 அவள்தான் முடிதித்து இதுவுடா first 3 problem முடிதித்து easy இருக்கு நீங்கள் கேட்கலாம் sir integrationலாம் எல்லாத்தி முடிச்சும் plus c plus c போட்டீங்களே okay plus c plus c போட்டீங்களே plus c plus c நீ ஏன் போட்டும் நான் ஒரு constant denote பண்ணாம் போட்டும் இங்க பாருங்க final answer வருதே constantதாக இருக்குது so அப்பாய்துக்கு plus c இன்னுறு constant extra போன்னும் so அதன் அல்லதான் போட தேவையில்லாம் okay சரிங்களா எப்போமே இந்த lower limit upper limit the limit based வந்துடாலே plus c போட வேண்டாம் okay வா புரிந்துதுங்களா so இதுடு 3 problems முடிந்துது next video remaining problem problem thank you friends bye